ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సహా క్రియేటివ్స్ ఈరోజు బోట్ నెక్ ప్రిన్స్ కట్ ఫ్రంట్ ఓపెన్ బ్లౌజ్ ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను ఇది ఎలా కట్ చేసుకోవాలో ముందు వీడియోలో ఆల్రెడీ మనం చూసాం ఇప్పుడు స్టిచ్ చేయడం ఎలానో చూద్దాం సో ఫైనల్గా దీని అవుట్లుక్ ఇలా ఉంటుంది ఈ బటన్స్ నేనే ప్రిపేర్ చేసి స్టిచ్ చేశాను అది ఎలానో నెక్స్ట్ ఒక వీడియోలో షేర్ చేస్తాను ఫస్ట్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని లైనింగ్తో ఇలా జాయిన్ చేయండి ఇది మన బ్లౌజ్ యొక్క బ్యాక్ పార్ట్ బ్లాక్ బ్యాక్ పార్ట్ని మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని లైనింగ్తో ఇలా జాగ్రత్తగా అటాచ్ చేయండి ఫస్ట్ సైడ్స్ ఎడ్జెస్ అంతా కూడా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని లైనింగ్తో ఫస్ట్ ఇలా అటాచ్ చేసుకుంటాం అటాచ్ చేసుకోవడం కంప్లీట్ అయ్యాక మిడిల్లో మనం బాదం షేప్ దాన్ని కూడా అటాచ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ని కట్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇలా నీట్గా కట్ చేసుకున్నాక బాదం షేప్ని కూడా స్టిచ్ చేయండి బాదం షేప్ని కూడా నీట్గా స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాం సో స్టిచ్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ పార్ట్ని కేర్ఫుల్గా కట్ చేసేసేయండి సో కట్ చేసిన ఈ పీస్నే మనం మెజర్మెంట్గా తీసుకొని లైనింగ్ పార్ట్ మీద ఇలా పెట్టి మార్క్ చేసుకోండి ఇలా మార్క్ చేసుకున్నాక ఆ పార్ట్ని మనం కట్ చేసేసుకుంటాం లైనింగ్ పీస్ కూడా సో దీనికి క్యాన్వాస్ అటాచ్ చేసి మన మెయిన్ బ్యాక్ పార్ట్కి అటాచ్ చేసి రివర్స్ ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేస్తే ఆ షేప్ అనేది చాలా నీట్గా వస్తుందండి దానికోసమే ఇలా క్యాన్వస్కి లైనింగ్ పీస్ని అటాచ్ చేస్తున్నాను ఆ షేప్తో సో ఈ మిడిల్లో ఉన్న క్యాన్వస్ని కూడా కట్ చేయండి షేపు కరెక్ట్గా ఉంది చెక్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ క్యాన్వస్ కూడా ఎడ్జెస్ అంతా కూడా ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేయండి ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్కి ఈ పీస్ని అటాచ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాం ఆ షేప్ వచ్చేలాగా సో ఇప్పుడు దీన్ని రివర్స్ ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేయాలి దానికోసం అక్కడక్కడ ఇలా టక్స్ వేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని రివర్స్ ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ వేసుకుంటాం ఈ ఫోల్డింగ్ మీద ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ మనం నెక్కి పైపింగ్ చేయాలి దానికోసం గోల్డ్ కలర్ క్రాస్ పీస్ ఒకటి తీసుకొని నెక్కి అటాచ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు మనం టక్స్ వేసుకోవడానికి ఫోర్ ఇంచెస్ ఉండేలాగా మార్క్ చేసుకున్నాం కదా సో దాని మీద పీస్కి టూ టక్సెస్ వేసేసుకుంటున్నాం టక్స్ వేసుకోవడం అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్కి మనం పైపింగ్ చేద్దాం గోల్డ్ కలర్ క్రాస్ పీస్ని ఇలా అటాచ్ చేయండి నెక్స్ట్ అక్కడక్కడ ఇలా టక్స్ వేసుకొని ఇప్పుడు పైపింగ్ థ్రెడ్ యూజ్ చేసి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి పైపింగ్ చేయండి నెక్కి ఇలా రివర్స్ ఫోల్డ్ చేసుకొని 
नैक्त इला पैपिंग से सो पैपिंग से फिनी आई बैक् सैड हेमिंग से कोसम लाइन पीस क्रास् पीसको बैक् सैड इला केफुल अटैचेक इला हेमिंग कोसम क्रास् पीस अटैच फोल हेमिंग से मन की फिनी चला नीट उ दाने कोसम इला लाइन पीस अटैच सो अटैचा इपड़ी दी रिवर्स फोल स्टिचाली अला एक्सट्रा क्ला कटे इला फोल स्टिच वेको नैक्स्ट दी हेमिंग से फिनी नीट उ सो नैक्स्ट मैं इन बादम षेक कदा दाने पैपिंग से सो दस क्रास् पीसको वन सैड फोल स्टेसा सो दिपड़ी अटैच सो अटैचक दी जस्ट रिवर्स फोल स्टेक षे नीट वो दीन के टक्स वेसको अवसर लेकिन रिवर्स फोल स्टेस्ते सरपोमी अलागे नड़म दर पट्टी वेसम स्ट्रईट पीस वन सैड इला स्टिच वेसको नटैची एडजो नैक्स्ट दी फोल स्टिच वे स्ट्रईट नैक्स्ट दाला रिवर्स फोल ऐक्चुअली हेमिंग से फस्ट ने लूज कुट वे हेमिंग से स्टिचे सरपोमी सो बैक पार्ट कंप्लीट इप्ड हाँ मेन फैब्रिक लैन तो अटैचेक सेम हाँ अंत लैन तो अटैच तरवा पैपिंग से एक्सट्रा पीस कटेसे इपड़ पैपिंग से गोल कलर पीस अटैच पैपिंग थ्रेड यूज पैपिंग से सो पैपिंग थ्रेड यूज फोल स्टिचे अलागे हेमिंग कोसम मन क्रास् पीस अटैचा कदा दाने ने सारी रे अटैच पैपिंग थ्रेड यूज फोल अलागे हेमिंग पीस रे सारी इला स्टिचे सो अल दी फोल हेमिंग से नीट उ लूज कुटी वेक तरवा हेमिंग से स्टिचे सो अला रेडो हाँ स्टिचेद सो फ्रंट पार्ट रे आजिट इला वेला चूसको जाग्रत अटैचे सो हाँ कंप्लीट फ्रंट पार्ट कटे फ्रंट पार्ट टू पार्ट फस्ट मिडल की कटेसे तरवा रेला वि अटैचे फस्ट फ्रंट पार्ट मिडिल की कटी टू पार्ट सो दी लैन मेन फैब्रिक कटे अटैचे तरवा नैक् दर पैपिंग से गोल कलर पीस अटैचे अक्स वेसको 
నెక్స్ట్ గోల్డ్ కలర్ క్రాస్ పీస్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి పైపింగ్ థ్రెడ్ యూజ్ చేస్తూ పైపింగ్ చేసేస్తే అయిపోతుంది సో దీన్ని జస్ట్ హెమ్మింగ్ చేసేసుకుంటే ఇక అయిపోతుంది ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని ఇలా కట్ చేసేసి ఇలా రివర్స్ ఫోల్డ్ చేసేసి హెమ్మింగ్ చేసేస్తాం సో ఇలా ఫోల్డ్ చేసి హెమ్మింగ్ చేసేసేయండి సో ఫ్రంట్ పీస్లో టూ పార్ట్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్యాబ్రిక్ తో అటాచ్ చేయడం నెక్స్ట్ మనం ప్రింట్స్ కట్ కోసం మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటున్నాం షోల్డర్స్ నుంచి నైన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ అలాగే ఉక్స్ పట్టి కాజా పట్టి సైడ్ నుంచి ఫోర్ ఇంచెస్ అండ్ ఆర్మోల్ దగ్గర ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఉండేలాగా ఇలా మార్క్ చేసుకోండి ఈ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్కి అటు ఒక వన్ బై ఫోర్త్ ఇంచు ఇటువైపు ఒక వన్ బై ఫోర్త్ ఇంచు ఉండేలాగా ఇలా డాట్స్ పెట్టుకోండి అలాగే కింద టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక డాట్ పెట్టుకోండి అలాగే అక్కడి నుంచి మరలా టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ దగ్గర మరో డాట్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం పెట్టుకున్న డాట్స్ అన్నిటినీ కలిపేయండి ప్రిన్స్ కట్ మనం ముందుగా కట్ చేసి అటాచ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకోవడం కొంచెం ప్రాసెస్గా ఉంటుంది సో ఇలా ముందు మిడిల్కి ఫ్రంట్ పీస్ని కట్ చేసేసి తర్వాత ఇలా ప్రిన్స్ కట్ని కట్ చేయడం వల్ల మనకి చాలా ఈజీగా అండ్ త్వరగా అయిపోతుంది టైం సేవ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు కట్ చేసుకుంటున్నాం నార్మల్ బ్లౌజ్కి ప్రిన్స్ కట్ బ్లౌజ్కి ఇదే అంటే డిఫరెన్స్ నార్మల్ బ్లౌజ్కి అయితే మనం మార్క్ చేసుకున్న దగ్గర ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసేస్తాం బట్ ప్రిన్స్ కట్కి అది కట్ చేసేసి అటాచ్ చేస్తాం అలాగే మనకి ఉక్స్ పట్టి కాజా పట్టి సైడ్ కూడా ఒక టక్స్ వేసుకోవాలి కదా దానికోసం ఇలా మార్క్ చేసుకుంటున్నాం సో ఉక్స్ పట్టి కాజా పట్టి సైడ్ కూడా టక్స్ వేసుకుంటున్నాం రెండింటికి టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఉక్స్ పట్టి సైడ్ ఒక టక్స్ అలాగే కాజా పట్టి సైడ్ కూడా ఒక టక్స్ వేసేసుకుంటున్నాం సో అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ పార్ట్కి మనకి సైడ్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా సైడ్ పీసెస్ని అటాచ్ చేయండి సైడ్ పీసెస్ ఉక్స్ పట్టి సైడ్ అలాగే కాజా పట్టి పార్ట్ సైడ్ రెండు వైపులా అటాచ్ చేసేసాం సో అలాగే సెకండ్ పీసెస్ కూడా అటాచ్ చేసా ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉక్స్ పట్టి కాజా పట్టి వేసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ ఉక్స్ పట్టి వేసుకోవడం కోసం ఒక క్లాత్ తీసుకొని ఇలా ఫ్రంట్ నుంచి జాయిన్ చేసి నెక్స్ట్ దాన్ని ఇలా రివర్స్ చేసి ఒక స్టిచ్ వేయండి ఫస్ట్ తర్వాత ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇలా చేయడం వల్ల మిడిల్లో స్టిచ్ వేయడం వల్ల మనకి ఫినిషింగ్ నీట్గా వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాం ఎప్పుడు ఉక్స్ పట్టి పై నుంచి అటాచ్ చేసి అంటే ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి అటాచ్ చేసి బ్యాక్ సైడ్కి ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేయాలి అలాగే కాజా పట్టి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అటాచ్ చేసి ఫ్రంట్కి ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకుంటాం సో కాజా పట్టి రివర్స్ ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాం కాజా పట్టికి మిడిల్లో కూడా మనం ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటాం కదా సో అది కూడా వేసుకుంటున్నాం సో అయిపోయింది నడుం దగ్గర బెల్ట్ వేసుకోవాలి కదా సో దానికోసం లైనింగ్ పీస్ తీసుకొని దీన్ని వన్ సైడ్ వన్ సైడ్ ఎడ్జ్ని రి ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసేసాం ఆల్రెడీ సో దాన్ని మళ్ళా అటాచ్ చేశాక ఇలా రివర్స్ చేసి ఒక స్టిచ్ వేయండి నెక్స్ట్ దాన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేయండి ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ వేయండి ఈ ఫోల్డ్ చేసిన దగ్గర నుంచి మనం హెమ్మింగ్ చేయాలి హెమ్మింగ్ చేసినప్పుడు ఈ స్టిచ్ తీసేస్తే సరిపోతుంది సో అలాగే టూ పార్ట్స్ కూడా అటాచ్ చేసేసాం నడుం పట్టి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు షోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి ఫ్రంట్ పార్ట్ని బ్యాక్ పార్ట్ని అటాచ్ చేసేసేయండి వన్ సైడ్ షోల్డర్ అటాచ్ చేసేస్తున్నాం రైట్ సైడ్ షోల్డర్ అటాచ్ చేసేస్తున్నాం నెక్స్ట్ సేమ్ ఇలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ షోల్డర్ కూడా అటాచ్ చేయండి సో షోల్డర్స్ అటాచ్ చేయడం అయిపోయింది ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేస్తున్నాం 
లెఫ్ట్ సైడ్ హ్యాండ్ ఫస్ట్ అటాచ్ చేసుకుంటున్నాం హ్యాండ్స్ ఎప్పుడు మనం మిడిల్ నుంచి అటాచ్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం మిడిల్ నుంచి అటాచ్ చేయడం వల్ల టూ సైడ్స్ ఈవెన్గా వస్తుంది సో ఇలా మిడిల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేసేసేయండి సో లెఫ్ట్ సైడ్ హ్యాండ్ అటాచ్ చేయడం అయిపోయింది నెక్స్ట్ అలాగే రైట్ సైడ్ హ్యాండ్ని కూడా అటాచ్ చేయండి సో అయిపోయింది టూ సైడ్స్ హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేయడం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ దగ్గర నుంచి సైడ్ స్టిచ్చెస్ వేసేసుకుంటే మన బ్లౌజ్ రెడీ అయిపోయినట్లే ఆల్రెడీ మనం మార్క్ చేసుకున్నాం కదా కట్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ మార్క్ దగ్గరే మనం స్టిచ్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో అలాగే డబుల్ స్టిచ్ లేదా త్రీ స్టిచ్చెస్ అయినా వేసుకోండి వన్ సైడ్ ఇలా స్టిచ్ వేసుకోవడం కంప్లీట్ అవగానే అదర్ సైడ్ కూడా సేమ్ ఇలాగే స్టిచ్ వేసుకుంటున్నాం అయిపోయింది స్టిచ్ చేయడం సైడ్ స్టిచ్చెస్ కూడా కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు దీన్ని రివర్స్ చేసేసేయండి ఇంకా మన బ్లౌజ్ రెడీ అయిపోయినట్లు సో దీనికి హెమ్మింగ్ చేసేస్తే బ్లౌజ్ రెడీ అయిపోతుంది ఫైనల్గా హెమ్మింగ్ చేశాక దీని లుక్ ఇలా ఉంటుంది ఈ బటన్స్ బాగున్నాయి కదా సో ఎలా చేయాలో నేను తర్వాత ఒక వీడియోలో షేర్ చేస్తాను సో ఫైనల్గా లుక్ ఇలా ఉంటుంది మెయిన్లీ ప్రిన్స్ కట్ స్టిచ్ చేసేటప్పుడు కట్ చేస్తే త్వరగా అయిపోతుంది దానికోసమే ఈ వీడియో అనేది